রোমাঞ্চকর এই পৃথিবী সত্যিকের অর্থেই একটা অদ্ভুত জায়গা অদ্ভুত পৃথিবীর অদ্ভুত আবিষ্কারের নাম বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানের কল্যাণে মানব সভ্যতা এগিয়ে চলছে বিদ্যুতের গতিতে নিত্য নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে বদলাচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রা কঠিন সব কাজ করা যাচ্ছে মুহূর্তের মধ্যেই বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত হচ্ছে পূর্তি নিয়ত মানুষ পৌঁছে গেছে চাঁদে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মঙ্গল গ্রহে বসবাসের কথা উঠেছে কিন্তু আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলেও সত্য পৃথিবীর অনেক জাতিগোষ্ঠী আছে যারা এখনও আধুনিক বিজ্ঞানের তোয়াক্কাল করে না আধুনিক সভ্যতাকে হার মানায় তাদের নিজস্ব তৈরি সভ্যতা পৃথিবীতে অনেক জায়গা আছে যেখানে এখনও সভ্য সমাজের মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি সে সমস্ত অঞ্চলের মানুষ বড় বড় অট্টালিকার পরিবর্তে তারা বসবাস করে জঙ্গলে সভ্য সমাজের মানুষের কাছে এরাই জঙ্গলি হ্যাঁ ভিউয়ার্স পৃথিবীতে এখনও অনেক জায়গা আছে যেখানে এরকম হাজারো আদিবাসী জঙ্গলিদের বসবাস তাদের বর্ণাঢ্য জীবনযাত্রা আমাদের সাথে সম্পূর্ণই বিপরীত পৃথিবীর বুকে এমনই পাঁচটি জঙ্গলি সভ্যতা নিয়ে মেরর অফ অ্যাডভেঞ্চারের আজকের আয়োজন আপনাদের সাথে আসি আমি সানাউল্লাহ সালমান ভিডিওটি শুরু করার আগে অনুরোধ করব আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন তো চলুন শুরু করা যাক সেন্টিনেলিজ ভারত মহাসাগর ভারত মহাসাগরে অবস্থিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের উত্তর সেন্টিনেল দ্বীপে এই জনগোষ্ঠীর বসবাস সেন্টিনেলিজ নামটা মূলত আধুনিক গবেষকদের দেয়া নাম আর তাই দ্বীপের নাম অনুসারে এখানকার বসবাসকারী জাতিগোষ্ঠীর নামও সেন্টিনেলিজ ডাকা হয় কারণ খুব সম্ভবত এরাই পৃথিবীর একমাত্র জনগোষ্ঠী যাদের সাথে আধুনিক পৃথিবীর কোনো যোগাযোগ নেই ফলে তারা নিজেদেরকে কি নামে ডাকে তা আজও পৃথিবীবাসীর কাছে অজানা ভারতীয় আদমশুমারী সংস্থা বিভিন্ন সময় দ্বীপের মোট জনসংখ্যা বের করার চেষ্টা করেছে কিন্তু পূর্কিত সংখ্যা কখনোই জানা সম্ভব হয়নি দুই সালের ভয়ঙ্কর সুনামির কি প্রভাব পড়েছিল সেন্টিনেলিজদের উপর সেটা দেখার জন্য ভারতীয় নৌবাহিনীর হেলিকপ্টার দিয়ে জরিপ করার চেষ্টা করা হয়েছিল এ সময় তারা খাবার এবং সাহায্য দ্রব্যাদি তীরে ফেলে উপর থেকে হেলিকপ্টার দ্বীপের উপরে যাবার কিছুক্ষণ পরেই জঙ্গল থেকে সেন্টিনেলিজরা হেলিকপ্টার বরাবর তীর মেরে আক্রমণ করলে হেলিকপ্টার সরে আসতে বাধ্য হয় সেন্টিনেলিজদের মধ্যে কৃষি ব্যবস্থা বলে কিছুই নেই এরা মূলত বন্য পশু শিকার মাছ ধরে খাবার সংগ্রহ করে থাকে এদের ঘরবাড়িগুলোর কোনো দেয়াল নেই শুধু মাথার উপর সাউনির মতো থাকে আশেপাশে কুড়িয়ে পাওয়া ধাতব সামগ্রী দিয়ে অল্প কিছু জিনিস বানাতে পারলেও এখনও ধাতু দিয়ে বেশি কিছু বানাতে তারা সম্ভব হয়নি কারণ তারা বিজ্ঞান থেকে অনেক দূরে ধারণা করা হয় তারা এখনও আগুন জ্বালাতে শেখেনি ইতিহাস থেকে জানা যায় বহু নাবিক এই সভ্যতাকে আবিষ্কার করার জন্য বহুবার এই দ্বীপে অভিযান চালিয়েছেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো যতবারই যতগুলো অভিযান দল এই জঙ্গলে প্রবেশ করেছে তারা আর কখনোই ফিরে আসেননি বর্তমানে এই দ্বীপের সাথে যোগাযোগের এবং যাবার সকল প্রকার চেষ্টা আইনত দণ্ডনীয় তবে সরকার এবং বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা সেন্টিনেলিজদের সাথে যোগাযোগ করার মাধ্যম খুঁজে পেতে এখনও উৎসাহী রয়েছে সুরমা উপজাতি ইথিওপিয়া পশ্চিম ইথিওপিয়ায় বাস করা সুরমা জনগোষ্ঠীর মানুষদের চেনা যায় তাদের অদ্ভুত সব শারীরিক বৈশিষ্ট্যের জন্য এসব বৈশিষ্ট্য তাদের জন্মগত নয় বরং কৃত্রিমভাবে তারা শারীরিক বিভিন্ন অংশ বিকৃত করে সেই সাথে রয়েছে শরীরের বিভিন্ন রকমের রং দিয়ে আঁকা কারুকার্য বিচ্ছিন্ন এবং দুর্গম পাহাড়ে বাস করতেই বেশি পছন্দ করে এই এলাকার মানুষরা আশপাশে গুত্রের সাথে লড়াইটাও অনেকটা এদের ঐতিহ্যগত তবে অন্যান্য বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে পার্থক্য হল এরা আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করে সুদানের গৃহযুদ্ধের সুবাদে এই বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর হাতে উঠে এসেছে একে ভোটি সেভেনের মতো আধুনিক মারুরস্ত্র কৃষিকাজ করেই মূলত সুরমারা জীবন ধারণ করে থাকে টোবাকু বিভিন্ন জাতের কফি চাষ করে থাকে তারা বিভিন্ন ক্ষুত্রের সাথে বিনিময় করে প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করে সুরমারা সিংহের চামড়া জিরাফের লেজ হাতির দাঁতির বিনিময় অস্ত্র সংগ্রহ করে আমহারা এবং সানগালাদের কাছ থেকে সুরমা উপজাতির মেয়েরা বয়সন্ধিতে পৌঁছালে তাদের নিচের পাটির সব দাঁত ফেলে দিয়ে নিচের ঠোঁট ছিদ্র করা হয় এরপর সেখানে একটি পেলের পুষিয়ে দেয়া হয় 
তাদের সংস্কৃতিতে যার পেলেট যত বড় সে তত সুন্দর পেলেটের উপর অনেক কারুকার্য করা থাকে তবে বর্তমানে অনেক সুরমা মেয়েরাই এই ঐতিহ্য আর পালন করতে ইচ্ছুক নয় মেসকোপিরু আমাজান উপজাতি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর কথা বলতে চাইলে সবার আগেই আমাজানকে প্রদান্য দেয়া উচিত কেননা বিশেষজ্ঞদের মতে খুব সম্ভবত আমাজনেই রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী যাদের অনেকের কথা আমরা এখনও জানি না সেরকম প্রায় অজানা এক গোষ্ঠী হচ্ছে মেসকোপিরু আঠারোশো চৌরানব্বই সালে কমান্ডার কার্লোস মাস্কোপিরোদের বিশাল একটা অংশকে হত্যা করে এরপর ম্যাস্কোপিরোরা আমাজনের একেবারে ভেতরে চলে যায় এবং দীর্ঘদিন তাদের কোনো খোঁজখবর পাওয়া যায়নি ম্যাস্কোপিরোরা সহজে বাইরের মানুষদের আক্রমণ করে না তবে কয়েকবার সাধারণ মানুষ হত্যার অভিযোগও রয়েছে এমনকি একটি গ্রাম আক্রমণ করে খাবার এবং বিভিন্ন সামগ্রী লুণ্ঠনের অভিযোগ পর্যন্ত আছে তাদের বিরুদ্ধে তবে সব মিলিয়ে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ বসবাস করে তারা আধুনিক মানুষের সংস্পর্শে এলেও নিজেদের তারা এখনও সেই আগের মতোই রেখেছে অন্য অন্য বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর মতো তীরদনুক এবং বর্ষা তাদের প্রধান অস্ত্র পোশাক আশাকের ক্ষেত্রেও আদিমতাই তাদের শৌখিনতা বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সহ ব্রাজিল এবং পেরু ম্যাস্কোপিরোদের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছে তবে এক্ষেত্রে প্রদান বাধা হচ্ছে তাদের ভাষা এদের ভাষা এতই জটিল যে ম্যাস্কোপিরোদের ভাষা পুরোপুরি জানে এমন কেউ নেই ইয়েন একত্রেরা লোকেরা কিছুটা বুঝতে পারলেও তা মাত্র বারো শতাংশ ফলে ভাষা সমস্যার কারণে এখনও ভালোভাবে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি করো ওয়াই ইন্দ্রোনেশিয়া ইন্দ্রোনেশিয়ার করো ওয়াই উপদ্বীপে বাস করে পৃথিবীর ভয়ঙ্কর এক মানব গোষ্ঠী পৃথিবীর সব সমাজের কাছে এরা করো ওয়াই জাতি নামে পরিচিত এরা মানুষ খেকো জাতি নামে পরিচিত উনিশশো সালের দিকে বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারি দল করোয়াইদের মাঝে গিয়ে থাকা শুরু করে এবং আধুনিক সভ্যতার সাথে পরিচয় ঘটানোর চেষ্টা করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা সফল হয়নি উনিশশো আশি সালের পর থেকে অনেক করোয়াই তাদের জঙ্গল ছেড়ে আশেপাশের গ্রামে বাস করা শুরু করে মূলত শিকার এবং হর্টিকালচারের মাধ্যমে এরা জীবিকা নির্বাহ করে এখনও তীরদনুক দিয়ে শিকার করে পাথরের তৈরি অস্ত্র ব্যবহার করে এবং পোশাক পরে না বললেই চলে গাছের উপরে ঘর বানানো করোয়াইদের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এদের ঘরগুলো গাছের বেশ উপরে বানানো হয় এর ফলে তারা অন্যান্য কুত্রের সাথে যুদ্ধে অনেক সুবিধা পায় উপরে ঘর বানানোর কারণে হিংস্র জীব জানোয়ার এমনকি প্রতিপক্ষকেও সহজে আগুন দড়িয়ে ক্ষতি করতে পারে না ঘন জঙ্গলে থাকার পরেও আলো বাতাসের সমস্যা হয় না তাদের ইন্দ্রোনেশিয়ার পশ্চিম পাপুয়া রাজ্যের দক্ষিণ পূর্বে বাস করা করোয়াইদের উনিশশো সালের আগে বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না পাপুয়া নিউগিনির সীমান্তের কাছে জঙ্গলে এদের বাস তাদের বিশ্বাস ছিল তারা তাদের এলাকা ছেড়ে বের হলে সবাই মারা যাবে গবেষকদের ধারণা করোয়াই বর্তমানে তাদের মানুষকে কো স্বভাব থেকে বেরিয়ে এসেছে তবে করোয়াইদের অনেকেই দাবি করে তারা কিছু ধর্মীয় বিধানের জন্য এখনও মানুষকে কো রয়ে গিয়েছে অনেক ক্ষুত্র বিদেশি এবং বাইরের লোকদের আক্রমণ না করলেও অনেকেই ধারণা করে যে জঙ্গলের ভেতরে আরও গুত্র থাকতে পারে যারা এখনও বাইরের লোকদের সাক্ষাৎ পায়নি জারোয়া আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এটি একটি ক্ষুদ্র জাতি যারা বাস করে জঙ্গলে এদেরই সমাজ ব্যবস্থা ও জীবনযাত্রা আদিম ধরনের তার মানে এ জাতি জঙ্গলি এরা উলঙ্গ বা আদা উলঙ্গ অবস্থায় থাকতে ভালোবাসে জরোয়ারা নিজস্ব ভাষায় কথা বলে এদের ভাষার নাম জরোয়া এ ভাষার কোনো হরফ নেই জরোয়াদের প্রধান খাদ্য জঙ্গলের জীবজন্তু ফলমূল আর সাগরের মাছ তীর ধনুক দিয়ে এরা শুকর প্রভৃতি শিকার করে তবে এদের খাদ্য তালিকায় মধু আছে মধু সংগ্রহে এরা যথেষ্ট দক্ষ জরোয়াদের গায়ের রং কালো সম্ভবত এরা আফ্রিকান নিগ্রোদের বংশধর বঙ্গোপসাগরের বুকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ভারতের একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এ দ্বীপপুঞ্জে রয়েছে পাঁচশো বাহাত্তরটি দ্বীপ দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন অংশের জঙ্গলে বাস করে কয়েকটি আদিবাসী সম্প্রদায় এদেরই একটি জরোয়া এরা এক ধরনের যাযাবর তার মানে এরা ঘুরে বেড়ায় বিভিন্ন জঙ্গলে খাদ্য সংগ্রহ ও জীবনযাত্রার প্রয়োজনে জরোয়াদের বসবাস আন্দামানের দক্ষিণ পূর্বের দ্বীপে জরোয়া এলাকার বাইরের মানুষের অনুপ্রবেশ এরা পছন্দ করে না কেউ ঢুকে পড়লে বিষ মাখা তীর ছুড়ে হত্যা করতেও এরা পিছুপা হয় না গত শতকে সত্তরের দশকে জরোয়া এলাকার বুক চিরে ভারত সরকার সড়ক নির্মাণ করে 
এতে ভারতের মূল ভূখণ্ড বা বাইরের দুনিয়ার মানুষের এখানে আসার সুযোগ হয় ফলে জরুয়া জনগোষ্ঠীর নিজস্ব জীবনযাত্রার ব্যাঘাত ঘটে এবং বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে এদের অবস্থা কাহিল হয়ে যায় বর্তমান জরুয়াদের সুরক্ষায় এদের এলাকার পর্যটক ও বাইরের মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ তার মানে জরুয়াদের আবাসভূমিকে সংরক্ষিত অঞ্চল ঘোষণা করা হয়েছে ভিউয়ার্স এই ছিল মেরার অফ অ্যাডভেঞ্চারের আজকের আয়োজন প্রকৃতপক্ষে এই জঙ্গলিরাও আমাদের মতোই মানুষ যাদের কাছে এখনও সঠিক ধর্ম ইসলাম পৌঁছায়নি প্রশ্ন থেকেই যায় যাদের কাছে এখনও ইসলামের বাণী পৌঁছায়নি পরকালে তাদের হিসাব নিকাশ কেমন হবে আপনার মতামত কামনা করছি আজ এই পর্যন্তই দেখা হবে আগামী পর্বে অন্য কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সাবস্ক্রাইব করে মিরার অফ অ্যাডভেঞ্চারের সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ